या व्हिडिओमध्ये पाहूया सतरा सप्टेंबर रोजी झालेल्या सेकंड शिफ्ट मधील गणित आणि बुद्धिमत्ता या विषयाची आलेली महत्वाची प्रश्न चार ते पाच प्रश्न जेवढे काही प्रश्न मला मिळालेले आहेत तेच प्रश्न आपण या ठिकाणी स्पष्टीकरण सह दिलेले आहेत तुम्हाला जर पी डी एफ स्वरूपामध्ये आजचे रेल्वे भरतीचे प्रश्न मिळाले तर नक्कीच माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवा सर्व प्रश्न स्पष्टीकरण सह तुम्हाला पाठवले जातील चला तर पाहूया आजचे महत्वाचे प्रश्न या व्हिडिओमध्ये पाहूया रेल्वे भरती सतरा सप्टेंबर रोजी सेकंड शिफ्ट म्हणजे दुसऱ्या शिफ्ट मधले झालेला पेपर आणि या दुसऱ्या शिफ्ट मध्ये झालेले गणित आणि बुद्धिमत्ता या विषयाचे प्रश्न आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत तर पहिला प्रश्न आहे पाच बारा तेरा बाजू असलेल्या त्रिकोणाची अर्ध परिमिती किती असेल तर पाच बारा तेरा या त्रिकोणाची अर्ध परिमिती एकूण परिमिती जर काढली आपण एकूण परिमिती तर पाच अधिक बारा अधिक तेरा आणि या सर्वांची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येईल तीस याला जर दोन न भागलं तर आपल्याला मिळेल पंधरा आणि म्हणून या त्रिकोणाची अर्ध परिमिती असेल पंधरा मित्रांनो पेपरमध्ये बरेच प्रश्न अतिशय सोपे येत आहेत तुम्ही फक्त न घाबरता आणि जे काही प्रश्न झालेले आहेत यावर नक्की रियोजन हे करा कारण तुम्हाला या ठिकाणीच बाजू बदलून दुसरा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच ए चं बी सी गुणोत्तर दोन आज तीन आहे बी चं सी सी गुणोत्तर चार आज आठ आहे तर ए बी सी चं गुणोत्तर काय म्हणजे गुणोत्तरचा प्रश्न सकाळच्या शिफ्टला पण एक विचारलेला आहे आणि दुसऱ्या शिफ्टला पण हा प्रश्न विचारलाय तर हा प्रश्न नक्कीच तुम्हाला पण पेपरला येऊ शकतो तुमचा जर पेपर अजून झालेला नसेल तर नक्कीच यासारखा प्रश्न येणार आहे तर या ठिकाणी हे दोन आज तीन दिलेलं आहे एस बी म्हणजे दोन आज तीन आणि बी सी म्हणजे चार आज आठ तर हे चार आज आठ असं लिहून ठेवूया आता पहा याचा आणि याचा गुणाकार करा चार दोन्ही आठ इथंच लिहा या दोन्हीचा गुणाकार करून इथं खाली लिहा आठ तीन चौक बारा आणि या दोन्हीचा गुणाकार करून इथं लिहा आठ त्रिक चोवीस तर हे गुणोत्तर आलेलं आहे आठास बारास चोवीस जर आपण याला संक्षिप्त रूप दिलं याला जर आपण चार न भागलं तर नक्कीच हे गुणोत्तर असं होईल तीन दोन आस तीन आस आणि याला चार न भागल्यानंतर हे सहा तर हा पण पर्याय बरोबर असू शकतो हा पण पर्याय बरोबर असू शकतो याला जर समजा आपण दोन न भागलं तर चार आस सहा बारा हे पण गुणोत्तर बरोबर आहे तर हे सर्व पर्याय बरोबर आहेत यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच किती टक्के आहे तर तीन ही संख्या एक्क्याऐंशीच्या किती टक्के असं विचारलंय तर त्यासाठी आपल्याला असं सोडवावं लागेल तीन छेद एक्क्याऐंशी गुणिले शंभर आणि हे जर सोडवलं तर तीन एक तीन तीन दोन सहा एक उरलं तीन सत्ता एकवीस म्हणजे हे आपण असं लिहू शकतो शंभर छेद सत्तावीस टक्के हा पर्याय असू शकतो यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच पुढचा प्रश्न आहे दोन हजार आठशे मध्ये किती मिळवावे म्हणजे पूर्ण वर्ग संख्या मिळेल तर या ठिकाणी लहानात लहान संख्या विचारलेली आहे लहानात लहान तर आता पहा जर आपल्याला अठ्ठावीसच्या जवळपासचा जर वर्ग पाहिला तर तुम्हाला माहितीये पन्नासचा वर्ग केला तर तो येतो पंचवीसशे आणि जर समजा पंचावन्नचा वर्ग केला तर तो येतो पाचा पाचा पंचवीस हे आणि पाच सक तीस तर ह्या दोन्हीच्या मध्ये ही वर्गसंख्या असणार आहे तर त्यामध्ये पण आता पहा ज्या वर्गसंख्या असेल त्या एक्कावन्न बावन्न त्रेपन्न चोपन्न आणि पंचावन्न या जर वर्गसंख्येचा विचार केला तर या ठिकाणी पहा आपल्याला शोधायचे अठ्ठावीसशे तर हे जर समजा पंचवीसशे असेल आणि हे जर तीन हजार पंचवीस असेल तर या दरम्यान कुठेतरी हे वर्ग आहे ते एकदम म्हणजे पंचवीसशेच्या पण जवळ नाही आणि तीन हजाराच्या पण जवळ नाही म्हणून मधली संख्या आपण चेक करूया त्रेपन्न गुणिले त्रेपन्न करून पाहूया वर्ग काय होतो तीन त्रिक नऊ त्यानंतर तिना पाच पंधराला पाच त्यानंतर पाच आणि तीनचा गुणाकार पाच त्रिक पंधराला पाच हा चली एक पाच 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 पंचवीस आणि एक सव्वीस यांची बेरीज करूया हे नऊ पाच आणि पाच दहाला शून्य हा चली एक हे आठ शून्य म्हणजेच या ठिकाणी अठ्ठावीस नऊ गुणाकार आलेला आहे आपल्याकडे संख्या जी दिलेली आहे ती आहे अठ्ठावीसशे तर हे अठ्ठावीसशे मध्ये जर नऊ मिसळलं तर तुम्हाला अठ्ठावीसशे नऊ ही वर्ग संख्या मिळेल जी की त्रेपन्नचा वर्ग असेल तर या पद्धतीने शॉर्टकट आपण सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न चौतीस पंचेचाळीस सत्तावन्न सत्तर आणि पुढे काय तर पहा या ठिकाणी चौतीस अधिक अकरा जर केलं तर या ठिकाणी पंचेचाळीस मिळेल अधिक बारा जर केलं तर सत्तावन्न येईल अधिक तेरा जर केलं तर सत्तर येईल आणि अधिक चौदा केल्यानंतर या ठिकाणी पुढची संख्या असणार आहे चौऱ्याऐंशी म्हणजे चौऱ्याऐंशी हे उत्तर असेल या प्रश्नाचं यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच पुढचा जो प्रश्न आहे दोन सहा बारा वीस आणि पुढची संख्या कोणती म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला प्रश्नचिन्ह म्हणजे काय शोधायचं आहे तर पहा दोन मध्ये आपण या ठिकाणी चार मिसळलेत या ठिकाणी सहा मिसळलेत इथं आठ मिसळलेत आता यानंतर दहा मिसळावे लागतील आणि पुढची संख्या येईल तीस तर या पद्धतीने बुद्धिमत्तेचे अतिशय सोपे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न तर या पद्धतीनं 
अतिशय सोपे आ सहज प्रश्न है जेवड़े प्रश्न मेरा विद्यार्थी मित्र ने पाठले प्रश्न अपन स्पष्टीकरण सह घुमा जर प्रश्न मिला नक्की नंबर वर प्रश्न पाठवा अठ्या छप्पन जीरो शेच एकशे बेच या नंबर व्हाट्सअप करा तुम्हें रेलवे भर्ती के जे का प्रश्न तुम्हारा मिलते सर्व स्पष्टीकरण कर प्रकार के प्रश्न तुम्हारा विचार जाऊ शकता धन्यवाद थैंक यू वेरी मच